Hujambo mpenzi mtazamaji na shukran za dhati kwa wewe kwa kuchagua runinga yako nambari moja ya Kweli TV. Hizini habari za mpasho jioni mwendo wa saa moja jioni saa za Afrika ya Mashariki. Nami majina yangu ni Benjamin Musimi. Bila shaka leo ni tarehe mosi Februari mwaka 2023 upande wa pili wa studio unapeperushiwa habari hizi na e Collins mwanzele kwa lugha ya ishara. Mtazamaji ni Jumatano ilojaa shughuli chungu nzima nasi hapa mpasho jioni tumekuandalia taarifa zote zilizogonga vichwa vya habari kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini kabla ya kujitosa kwa habari zenyewe kwa kina tuzipate kwa muktasari. Sisi tunadai haki yetu na tuko tayari kukufa kupigana kwa haki yetu. Raila aitaka serikali ya Kenya kwanza kujiuzulu mlikisema ati moyo hakushinda moyo akakuwa rais mkasema kibaki hakushinda kibaki akakuwa rais mkasema uhuru hakushinda uhuru akakuwa rais sasa mtawezana na hii hasla kweli ruto amjibu vikali raila odinga baada ya kutangaza hamtambui kama rais <mulikisema> mazishi ya waziri george magoha kupangiwa kufanyika jumamosi Our schools have got no business selling uniforms. Our teachers need to focus on academia and helping our children to transition to CBC and other objectives that the ministry has set. Waziri Moses Kuria apiga marufuku uuzaji wa sare shuleni. Sodacha, kinara wa muungano wa azimio wa Kenya Raila Odinga ametangaza kuwa hana nia ya kuingia kwenye mkataba wa kubuni serikali ya nusu mkate kati yake na Rais William Ruto. Pia Odinga ameweka peupe kuwa yeye hamtambui William Ruto kama Rais wa Kenya. Kulingana naye Ruto hakufanyika Rais kwa njia halali. Odinga akihutubia wafuasi wake katika uwanja wa Kamkunji punde tu baada ya kurejea nchini kutoka Afrika Kusini amemtaka Ruto na serikali ya Kenya kwanza kujiuzulu. Mtangazaji wetu wa masuala ya kisiasa Benjamin Musimi ana maelezo zaidi. Gogoro wa baada ya uchaguzi wa mwaka jana unaonekana kutoisha hivi karibuni kwani huu ndio mkondo mpya ambao ameuchukua kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Resigns as it has neither the mandate nor the ability to govern the country. See Turkey member handshake. Na kuta kuna handshake kwa yote. Huku akiyataja madai ya rais kuwa kulikuweko na njama ya kumuua Chebukati kama kuropokwa kusikoendana na hadhi ya urais. Kiongozi huyu wa upinzani amemtaka rais kutoa ripoti kwa polisi iwapo ana ushahidi. Mambo kama haya Haiwezi kusema na rais wa taifa. Ati fulani na kuna taka huwa fulani. Hakuna mtu ambaye alipanga njama kama yeye ana ushahidi angempeleka kwa polisi. Polisi yafanye uchunguzi wale watu washikwe. Lakini hakuna kitu kama yeye ilikuwa ni siasa. Ilikuwa ni siasa. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kwamba Ruto hawezi kuwa rais wa taifa la Kenya. Odinga pia ametangaza kuwa upinzani hautokubalisha kuweko na kura mwaka 2027 iwapo makosa yaliyotokea mwaka jana hayatotatuliwa. Mpaka tusafishe uchafu ya 2022. We will stand firm we will defend the right of opinions since it na dai haki yetu na tuko tayari kukufa kupigana kwa haki yetu Sasa mkutano unaofuata ni katika uwanja wa Jakaranda Jumapili ijayo ambapo Odinga atatoa maelekezo zaidi kwa wafuasi wake ila kwa sasa upande upinzani umetangaza paruanja kuwa hawamtambui William Ruto kama rais wa Kenya. Sasa macho yote yanaelekezwa kwa rais William Ruto. Kuona mtazamo wake ni upi kulingana na matamshi haya. Benjamin Musimiru Ninga ya Kweli TV.
Nairobi. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amejitokeza kuwajibu wapinzani wake baada ya kiongozi wa azimio Raila Odinga kumtaka kujiuzulu kama rais ili uchunguzi zaidi ufanyike kuhusu jinsi uchaguzi wa urais Agosti mwaka jana ulifanyika. Aidha, Ruto ameitaja hii kama njama ya Odinga kutaka kufanyiwa serikali ya nusu mkate. Rais akiwahutubia waombolezaji katika mazishi ya dadake waziri wa biashara Moses Kuria amewahakikishia wakenya wote kuwafanyia kazi bila ubaguzi ila hatakubali kulazimishwa kushughulikia watu wachache na familia zao ripota wetu Benjamin Musimi amelivalia njuga swala hili nzima la vuta ni kuvute kati ya serikali na upinzani Siku moja baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kumtaka Rais William Ruto kujiuzulu kutoka serikalini. Na nimerudia kwamba sisi hatutambue mwana Ruto kama Rais wa Taifa wa Kenya. Ruto ameitaja hii kama njama ya Odinga ya kujipenyeza kwa serikali kupitia kwa mkataba wa nusu mkate. Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana. My friends. Sahau mambo ya handshake. Rais ameutaja huu kama ubinafsi ambao hatukubali katika serikali yake ila atawafanyia kazi wa Kenya wote bila kuzingatia jinsi walivyopiga kura. Hii ukora yote wanafanya. Hii njama yote wanafanya. Hii maandamano yote wanafanya. Hawafanyi kwa manufaa ya mwananchi wanafanya kwa manufaa ya ubinafsi wao familia zao biashara zao na wao wenyewe mimi nataka niwaambie my friends hiyo barabara hai, haipitiki tena mimi the concession i am going to make ni kwamba kila mwananchi wa Kenya irrespective of how they voted the government of Kenya is going to serve them but the government of Kenya the government of Kenya is not going to be blackmailed to serve the interests of a few people their families and their businesses huku rais akiutaja upinzani kama uliochanganyikiwa na kutojua wanachokitaka kwa sababu wamechanganyikiwa wamekwama nimesikia wakisema ati wanataka saba ifunguliwe Sijui wanaishi nchi gani. Chepukati na IBC walifungua saba zamani. Hii saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni saba gani? Amewataka kubakia katika upinzani na kusahau ndoto ya kujiunga na serikali. Please, pangeni kazi nyingine. Hata upinzani ni kazi. Endelea na hiyo. Yote tisa la kumi. Na mtafute mtu mwingine ya kutisha. Benjamin Musimi Runinga ya Kweli TV. Hapo ndio tunafika tamati ya mpasho jioni siku ya leo. Kutoka kwangu Benjamin Musimi, Collins Mwanzele ambaye ni mtangazaji kwa lugha ya ishara, wapiga picha na mwelekezi wangu B Dokas Gumbo. Na wote waliofanikisha taarifa hizi tunawatakia usiku mwanana. Kwaheri